Уважаемые товарищи, позвольте мне с большой радостью приветствовать всех вас на родной земле, белорусов и россиян, после успешного завершения миротворческой операции ОДКБ в Казахстане в связи с урегулированием кризисной ситуации. Вы показали всем, что с нами воевать опасно. Более того, невозможно. Договору о коллективной безопасности в этом году исполнилось ни много ни мало 30 лет. Этот военно-политический альянс начал формироваться практически на руинах советской системы безопасности и через 10 лет превратился в амбициозную международную организацию. Какие страны отказались от продления договора и что происходит в ДКБ сейчас? За что критикуют и ставят в пример организацию? И почему ОДКБ никогда не станет аналогом НАТО? Давайте разбираться. Договор о коллективной безопасности был подписан в Ташкенте 15 мая 1992 года. Подписи под ним поставили лидеры Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. На следующий год к договору присоединились Азербайджан, Беларусь и Грузия. После завершения процедур национальной ратификации 20 апреля 1994 года договор о коллективной безопасности вступил в силу. Ключевая, четвертая статья договора гласит, если одно из государств подвергается агрессии, то это будет рассматриваться как агрессия против всех участников договора. Страны обязались в таком случае предоставлять партнерам необходимую военную помощь и поддержку. Но на практике оказалось, что все далеко не так просто. Об этом чуть позже. Договор был заключен на пять лет с возможностью продления, и в 1999 году его участники подписали соответствующий протокол. Все, кроме Азербайджана, Грузии и Узбекистана. Они решили сконцентрировать свои усилия в ГУАМ, созданной ими Организации за демократию и экономическое развитие. Ее целью была интеграция в европейские и евроатлантические структуры, в том числе НАТО. Но со временем деятельность ГУАМ сошла на нет, что не скажешь про ДКБ. В 2002 году договор о коллективной безопасности, который до этого представлял собой по сути региональное соглашение, стал приобретать очертания международной организации. 7 октября в Кишиневе на саммите СНГ главы Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана утвердили устав о ДКБ. В декабре 2003 года он был зарегистрирован в секретариате ООН. Целями организации в уставе названы укрепление мира и безопасности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов. Интересно, что в 2006 году Узбекистан вернулся в семью ДКБ. Напряженная внутри политическая ситуация и обострение на этом фоне отношений с Западом заставили его искать союзников среди старых друзей. Но это членство носило формальный характер, и в итоге через несколько лет Узбекистан вновь покинул альянс. Официальная причина – несогласие со стратегическими планами на афганском направлении. Однако многие понимали, что дело совсем в другом. Александр Лукашенко не единожды обращал внимание на тройную игру Узбекистана и призывал его наконец-то определиться со своими целями. Сейчас же Ташкент занял более взвешенную позицию и взял курс на неучастие в любых военно-политических блоках. Почему ДКБ нельзя сравнивать с НАТО? У стран Североатлантического альянса единая политическая направленность. Главные враги – Россия и Китай. Ради эфемерного противостояния в Европе появилось ядерное оружие. А в приграничных с Россией странах и в близости от Китая – все новые и новые военные базы. Да, стратегия НАТО носит якобы оборонительный характер, но только взгляните на эти цифры. Комментировать их тяжело. После Второй мировой войны в 153 странах произошло более 250 военных конфликтов. 80% из них – дело рук США и их пособников по Альянсу. То есть с момента основания НАТО фактически нет ни одного года, когда бы военные блоки не принимали участие в вооруженном конфликте в той или иной точке планеты. Иными словами, НАТО не сеет мир, а развязывает войны. Сама цель создания НАТО все объясняет. Держать СССР за пределами Европы, американцев внутри, а немцев в подчинении. Как есть. А вспомните об обещании Альянса не расширяться на восток. Какой Альянс, такие обещания. Давайте вспомним Югославию. Ведь реально это был первый случай в истории нашей, так скажем, современной истории, когда государство НАТО конкретно 
общими усилиями уничтожили одну из европейских стран. Просто-напросто. И это, наверное, был спусковой крючок, который показал сущность этого, этой организации. И для всего мира стало понятно, что же в конечном итоге представляет собой НАТО. Что касается остальных моментов, то НАТО никогда не был оборонительным союзом. Он был оборонительным союзом частично до того момента, пока существовал Советский Союз. После того, как распался Советским Союзом, говорить о НАТО как об оборонительной организации просто не приходится. Нельзя ОДКБ противопоставлять НАТО именно как противники. Мы не противники. Более того, мы готовы к взаимодействию, к сотрудничеству с НАТО. И об этом говорилось, в том числе, на встрече глав государств 16 мая. Но, к сожалению, это только наша инициатива, это наше стремление. Ответа мы от НАТО не получили. Хотя видим, как развивается ситуация. И хотелось бы все-таки это взаимодействие организовать, потому что бывает ситуация нестандартная. Это уже инцидент с ракетой в Польше. При отсутствии связи, взаимодействия даже между Россией и НАТО мы видим, к чему это приводит. ОДКБ – более многогранная и сложная организация. В этом, кстати, не только ее преимущество, но и причина противоречий внутри блока. У каждого государства свои проблемы. Россия обеспокоена действиями США и их союзников, нацеленных на подрыв архитектуры международной безопасности. Беларусь беспокоит расширение НАТО и нарастание напряженности у западных границ. Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан озабочены ситуацией в Афганистане, то есть на южных рубежах Центральной Азии. У Армении прямое противостояние с Азербайджаном. И когда личные интересы начинают давлеть над общими целями, жди беды. Вот ДКБ за свою историю неоднократно сталкивался с внутренним кризисом доверия. Кыргызстан трижды обращался за помощью к партнерам и каждый раз получал отказ. Это было в 1999 году, когда в страну вторглись вооруженные исламисты из Афганистана и Таджикистана. В 2010, когда произошел кровопролитный конфликт между кыргызами и узбеками. В 2021, во время жестокого вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном. Я бы ничего не видел зазорного в том, чтобы, допустим, свои миротворцы, какие-то УДКБ стали на этой границе, пока идут переговоры, пока там демаркация границ проходит, пока еще что-то решается. Ну, потренировались бы, никто бы там голову не потерял, никто бы не сложил голову, считая, все было бы тихо, но, по крайней мере, мастерство, точили бы свои боевые, показали бы еще раз себя как-то. Кроме того, в том же 2010 году, по мнению Александра Лукашенко, ОДКБ могла бы вмешаться в ситуацию и предотвратить в Кыргызстане государственный переворот. Не ради того, чтобы спасти политическое руководство страны. Глава государства считал, что напрямую воевать против стран ОДКБ Запад не станет. А вот подорвать ситуацию изнутри, в том числе по арабскому сценарию, попытается. Что и подтвердили январские события в Казахстане, их мы тоже коснемся. Но если не вмешательство ОДКБ в дела Кыргызстана можно объяснить отсутствием как таковых причин, мол, все события носили внутренний характер, то почему тогда организация не откликается на просьбы Армении? А ведь страна на минуточку находится в открытом конфликте с Азербайджаном. Война между ними в 2020 году унесла жизни 6,5 тысяч армянских и азербайджанских военнослужащих. Конфликт был заморожен при посредничестве Москвы. Но в этом году снова дала себе знать. Двое суток, 13 и 14 сентября, вдоль армяно-азербайджанской границы гремели тяжелые и бессмысленные бои, уносящие жизни. Помните четвертую статью договора о коллективной безопасности? Если одно из государств подвергается агрессии, то это будет рассматриваться как агрессия против всех участников договора. Так почему ДКБ не вмешивается в ситуацию, чтобы защитить своего партнера? Хм. Жизнь порой куда более многогранна, чем соглашения, законы и правила. Это не значит, что их надо нарушать, но и рубить с плеча не стоит. Поэтому среди принципов организации приоритет политических средств перед военными. Вы поставили перед нами два вопроса. Первый, читаю, оценка событий и позиция ОДКБ. Вы потребовали от нас определиться с нашей позицией. Вы что, не знаете нашу позицию? Мы хотим, чтобы между соседними государствами был урегулирован конфликт мирным путем. Второй вопрос. Дайте дорожную карту по восстановлению территориальной целостности Армении. Какую дорожную карту? Я вам на это сразу отвечаю. Сядьте с Ильхамом Алиевым, если надо, попросите президента России и примите решение. Не примите сегодня? Будет же хуже, вы же сами это понимаете, нам не нужен этот конфликт. 
Когда-то Армения и Азербайджан были частью одного государства. Сейчас они являются дружественными странами для всех государств на пространстве СНГ. Более того, считает Александр Лукашенко, конфликт нужно решать сейчас, пока у власти в Азербайджане находится Ильхам Алиев, лидер, с которым можно договариваться. Вопрос очень чувствительный и шепетильный. Это не то, что вот с одной стороны ОДКБ и мы члены ОДКБ, а с другой стороны Азербайджан. Это наши дружественные две страны. Я подтверждаю то, что сказано президентом Путиным, что и Армения, и Азербайджан – это родные нам государства. И в этом особенность ситуации. Это мы не можем не учитывать. Поэтому ставить вопрос с одной стороны ОДКБ – вы с нами или нет, члены ОДКБ, а с другой стороны Азербайджан, нельзя. Но будет неправильно говорить, что ОДКБ остается в стороне от конфликта между Арменией и Азербайджаном. В сентябре в Армению была направлена миссия во главе с генеральным секретарем организации Станиславом Засим и начальником объединенного штаба Анатолием Сидоровым. Миссии было поручено оценить обстановку и подготовить обстоятельный доклад с предложениями по деэскалации возникшей напряженности. Текущий год для ОДКБ стал, наверное, самым сложным за всю 20-летнюю историю организации и 30-летнюю историю договора, потому что все шесть государств, членов ОДКБ, были вовлечены в те или иные кризисные ситуации. Это январь месяц ситуация в Казахстане, в которой пришлось смешиваться всем участникам нашей организации. Это и специальная военная операция России в Украине. Беларусь, как страна, которая находится в этом регионе, тоже оказалась косвенно задействована в этой вот непростой ситуации. Это и очередное обострение в Карабахе мы видели на армяно-зербайджанской границе. Это и вооруженное противостояние на границе Таджикистана и Киргизии. То есть всем государствам приходилось решать вопросы обеспечения безопасности. И все смотрели с надеждой на УДКБ. По крайней мере, это касается Нагорного Карабаха, это касается противостояния между Киргизией и Таджикистаном. То есть все государства исполнили свои обязательства в январе месяце в Казахстане, считая, что ДКБ должно оказать помощь им и в других ситуациях. Всегда ли это право? Наверное, не всегда, потому что, как сказал глава государства, по ситуации на армяно азербайджанской границе вначале надо выполнить те решения, которые были достигнуты. И решать надо вопросы в узком кругу, то есть Азербайджан, Армения и Россия, то есть те страны, которые заинтересованы. И только уже после этого случай необходимо выносить на какие-то другие уровни. Лишь однажды лидерам ДКБ пришлось задействовать свои войска. В начале 2022 года в Казахстане вспыхнули кровопролитные протесты. И вечером 5 января Касым Жамар Такаев обратился к коллегам по УДКБ с просьбой о миротворческой поддержке. Он объяснил ее действия в стране террористических банд, подготовленных за рубежом. Ночью председатель Совета коллективной безопасности, премьер-министр Армении Никол Пашинян, объявил, что организация направляет в Казахстан коллективные миротворческие силы. И уже 7 января в Казахстан прибыли первые подразделения. Главной целью миротворческого контингента ОДКБ стала охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия местным силам правопорядка, стабилизации обстановки и возвращение ее в правовое поле. И может быть сегодня есть смысл говорить о том, что именно началось развитие ОДКБ. После того, как опять же в текущем году было показано, ее потенциальная возможность. Кстати, это было достаточно серьезным шоком для представителей западных элит, которые увидели, что на постсоветском пространстве имеется сила, способная решать задачи по обеспечению национальной безопасности государств, входящих членов. И это была серьезная демонстрация возможностей ОДКБ в рамках военной составляющей. Эта операция ОДКБ получила большой резонанс. Западных партнеров поразил не столько ее масштаб, сколько решительность президентов и оперативное развертывание сил. Оказалось, что сформировать за сутки группировку военно-транспортной авиации из 80 самолетов и за пару дней перебросить в Казахстан более 2000 военнослужащих и 250 единиц техники из пяти стран для ОДКБ проще простого. Принятые по линии ОДКБ меры ввод миротворческих сил позволили уберечь Казахстан от развития ситуации по самому негативному сценарию, не дали разгореться очередной цветной революции. Все, что произошло в Алматы, было бы по всему Казахстану. Переброска контингента стран-союзниц 
ОДКБ в кратчайшие сроки устранила угрозу разрушения государства, обеспечила стабилизацию ситуации и восстановление конституционного порядка в стране. Все было сделано быстро и решительно, без колебаний. Это был первый случай, когда миротворческие силы ОДКБ реально задействовали для обеспечения безопасности, стабильности и целостности одного из государств-членов этой организации. Военная безопасность – не единственная задача организации. Из сугубо военно-политического блока ОДКБ превращается в многопрофильную площадку. Коллективные силы призваны бороться с транснациональной организованной преступностью, наркотрафиком, участвовать в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, противостоять нелегальной миграции, киберпреступности и разжиганию информационных войн. Сейчас в военных блоках состоят практически все страны мира. Даже Австралия и Новая Зеландия объединили США для укрепления своей безопасности. По договору они даже принимали участие в афганской операции и иракской кампании и обязуются примкнуть к США, если Америка влезет в гипотетическую войну за Тайвань. Поэтому не состоять в каких-либо военных альянсах сегодня себе могут позволить только очень самоуверенные страны. Ну а тем, кто, как и Беларусь, находится на перекрестке всех дорог, выбирать не приходится. И ее выбор здесь очевиден. В 23 году Беларусь будет председательствовать в ОДКБ. Время непростое. И приоритеты республики должны соответствовать обстановке. В следующем году Республика Беларусь будет председательствовать в ОДКБ. И сейчас в стране уже такой на завершающем этапе. Идет работа по подготовке приоритетов на следующий год для организации договора о безопасности. Требование углов государства, оно, в общем-то, такое традиционно простое и понятное. Вот. Приоритеты не должны быть такие абстрактные, надуманные. Они должны касаться именно тех проблем, которые сейчас повестка дня нашей организации. Тех насущных проблем, с которыми сталкивается наша организация сегодня. Это был проект по факту, решение первого. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость.